交替开，要怎么登场才气派？时间太快，不想等待，不能重来。我原地觉醒，才明白，要怎么拥有最痛快？一生所爱。一生期待，一世情爱。为爱寻求穿越如海，这绝对是烈在燃烧的。有什么话就直说吧。啊，坐。肖大叔果然深明大义，其实我们也没什么事，就是有一样东西想让你帮我们看一眼。肖大叔，你果然知道这个东西。这个是精灵蝶给出水灵蝶的位置。那你知道双鱼冰印现在在哪儿吗？这双鱼冰印，我曾经在洛仙宫的水牢里见过。洛仙宫？那是在洛仙宫某个隐秘的地方，一处被水环绕的囚牢。听说那里藏有洛仙宫最大的秘密，是个极其危险的地方。果然，这双鱼冰印就在洛仙宫里。肖大叔，那你可以告诉我们，怎么才能进入洛仙宫吗？你们难道没有听懂吗？且不说那水牢极其危险，光是这洛仙宫身处在幻波池深处，四周都是毒雾围绕，我就怕你们还没有见到双鱼冰印，小命就已经不保了。我是不会眼睁睁看着你们去送死的。你们也别费心思了，从我这里逃话，我是不会告诉你们的。我就知道他不会说的，他本来就忌惮罗仙宫，况且现在萧郎。我们就不要为难他了。反正现在我们已经知道了，双鱼冰印就在洛仙宫里
好。没事，你拿。哦，不不不，我不饿，你吃吧。你现在长身体，你你吃。嗯，还是你多吃点吧，强身健体。你吃，让你吃你就吃。哎、这鸡呢，有两条腿的，你们两兄妹就别谦让了啊。今天呢，就看着我跟你们的娘，我们两个长辈吃，这样才叫孝顺。土，嗯，怎么了？今天怎么不吃呢？这些菜不合胃口啊。也不知道肖郎现在怎么样了。你吃饭的时候少说点话。英喜哥哥。哦，出什么事了？英喜哥哥，我爹不见了，我找。天大的本事，你们也逃不出我的手掌心呐！张楼主，张楼主，少公主身中剧毒，公主让您即刻回宫。有事，在，这些火力人就交给你了，务必将他们带上船，送往洛仙宫，请主上放心。所知，少公主所中之毒乃人面桃花，顾名思义，中毒者眉心位置会呈现桃花花瓣，随着毒性侵蚀全身，眉心桃花花瓣会逐渐增多，直到最后三瓣全开，人则丧命。张楼主，你
既然您博学多才，识得此毒，不知可否解毒啊？在下只知道，这人面桃花乃紫云山中的独门奇药。紫云山庄的各种真药奇毒无数，往往都是世人前去求药，根本没有人了解这人面桃花。若想要解药，看来必须亲自前往紫云山庄了。紫云山庄，我洛仙宫与紫云山庄，素来无怨无仇。我们为什么要加害狼儿？看来他们活的是不耐烦了，待我前去抢得解药，来成全他们。公主且慢，洛仙宫与紫云山庄。素来毫无瓜葛，想来那慈云山庄也没有那个胆量主动招惹洛仙宫。人面桃花是慈云山庄的药，这没错，可又不能确保别人不能够拿到手啊！你有没有想过，这洛仙宫戒备森严，何人能有这个机会对少公主下手呢？你的意思是？这宫中有内鬼，正是。这洛仙宫一向是平安无事，可偏偏当右长史入宫后，便发生了此等怪事。右长史可是苍虚最最器重的弟子，虽然说入宫后他的行为并无太大的纰漏，可他毕竟是外人，难免受人起疑。况且。首席长史对他可是情意深重，儿女私情，最容易误事。说不定他俩现在已经是同一条船上了。他姓白，我本就对他不错。若真是他加害狼儿的话，我定让他碎尸万段。至于云儿，他若是真的背叛了我的话，哼，我也绝不轻饶。公主莫急，我现在倒是有一个一箭双雕的办法，既可以取回解药为少公主解毒，又可以便你首席长史的忠心。据张楼主所言，狼儿的毒须得慈云山庄的药方可解毒。云儿，你同右长史去一趟慈云山庄，务必把解药带回来。是，属下领命。还有一事，自右长史入宫以来，我们的行动都横出枝杈。此次狼儿又是在洛仙宫中被人下毒，难免不让人怀疑右长史的忠心。云儿。背叛我洛仙宫之人，你
不亲近你，执念。那白骨义可不是一般人呢、啊，我们得万分小心才是。如果让他们俩联手把咱们给耍了，可就得不偿失了。哼，我怎会不知道这一点？你放心，若云儿舍不得对白骨义下手，我自会让他们去阴曹地府做一对野鸳鸯。近日洛仙宫是否有大事发生啊？云儿，啊，你说什么？云儿，你今日脸色为什么看起来如此苍白？若是不是，等咱们到了慈云山庄，也让庄主为你诊治一番。我没事，你不用担心。你刚才想问我什么？我是说，平日看起来平静的幻波池，今日如此热闹。有些奇怪。张楼主用驯灵蛾控制了大批火灵人，想要吸食他们的丹火，融化水牢里的双鱼冰印，取出水灵蝶。那些恐怕都是火灵人吧？我曾听闻，丹火是火灵人的命脉，若将他们取出，火灵人便会冰封而死。为了取出水灵蝶，死的又何止他们几个火灵人？看来要尽快通知师傅了。若是晚了，恐怕不仅是灵蝶会落在沙燕红手中，就连这些火力人的性命也都保不住了。这毒物是隐秘洛仙宫位置的最好屏障。若要让师傅顺利带人前往洛仙宫，要先将这驱毒之法告诉师傅才行。昨晚上雨势太大，就算留下了什么痕迹，也被雨水冲刷干净了。怎么办？我爹昨天那么反常，又一夜没有回来，他会不会有危险？霍霍，你别担心，我们再找找啊。霍霍，别担心，霍霍，你爹一定没事的。英奇他们都分头去找了，说不定他们有所发现呢。霍霍，你昨天到现在什么都没吃。再这样下去，身体会吃不消的。你走了，给我什么也吃不下。你放心，霍霍，我一定会帮你找到你爹的。谁？出来！四方长者，参见玉长老。你们怎么在这儿？从昨天晚上开始，火离族各个部落的族人莫名其妙的失踪了。我们根据他们留下来的痕迹，一路追查到此。可是我们转了好几圈，也没有发现火灵人的线索。看来，消失的不仅仅是小村村的族人。是啊，我们本来想向长老您求助，看看有没有其他办法。现在看来，大家都是追查到此，线索就断了。没错，本来吃了金雷送来的药丸，丹火暴走的族人全都恢复了正常、嗯，大家高兴得不得了。可谁知这才过了一个晚上。就消失的无影无踪了。药丸，对，就是药丸。失踪的族人都是吃过王金雷带来的药丸，这王金雷也不见了，看来一定是药丸有问题。康美娇姨，我跟霍霍也吃了药丸，我们怎么没事啊？
天半夜下了大雨，王大叔却连伞都没有带走，一定是有什么事情发生了。这么残忍啊！喂，这个蛾子看起来那么奇怪，说不定我救了你一命呢。救你？叶安一起。嗯。我在村子找遍了都没看见你们，原来你们来王大叔家了。你怎么回来了，程秀才？啊，是这样，前几日啊，苍穴派人到玄机门，请师傅去商议要事，可是师傅心爱的那只驴子呀，即将临盆，这师傅不放心离开嘛，所以托我去给苍穴掌门送个帖子，解释不能出席的原因，这不是路过小村村吗？想来看望一下大家，我这也算是荣归故里啊。虽然不用古月喧天、骏马蹄的，可这，这也太冷清了吧？这人都哪儿去了啊？哎，这是殉情鹅呀！什么？殉情鹅？嗯，这个世界上还有懂得殉情的蛾子啊？那我刚才打死了那只蛾子，等会儿不会又又有一只飞过来吧？这蛾子可不容小觑啊！我近几日刚刚在书中读到关于它的记载。等等啊！殉情，嗯，殉灵鹅，又名死亡之鹅，向火而生，可通过钻入耳朵呢，寄生于人的体内，尤其喜欢温度偏高的身体。这被殉灵鹅控制的人呢，双目被遮蔽，其意志呢被蚕食，一言一行皆被人操控，如行尸走肉一般，最终会沦为殉灵鹅之首——黑金鹅皇的附庸傀儡。做仙宫的人，我们赶快离开吧。看他们的样子，好像是被驯灵鹅控制了。果然是洛仙宫搞的鬼。哎，我们可以学着他们的样子，跟着他们一起过去。这样的话，就可以进入洛仙宫了。哎，我就不跟你们去洛仙宫了。我这还有师门重任没有完成呢。总不能出师未捷身先死吧？你们说是吧？也好，那你先回去告诉我杨跟肖大叔，说我跟云南去了洛仙宫，一有族人的消息，我会立马通知他们的。
用鼻子擦一擦再跟我讲话。什么鼻子啊？师叔，师叔，师叔，你受伤了。你怎么会在这儿？我和英吉还有英男发现好多小村村的村民都被驯灵鹅控制住了，正被洛仙宫的人带走。英吉让我来告诉您，他和英男准备潜入洛仙宫救出他们。你立刻上蜀山，告诉长眉真人，你说火离人的失踪，应该是洛仙宫的阴谋。火离人？什么火离人啊？没时间解释这么多了，记住了，一定有原话传达。哦，好。可是师叔，你的伤不用管我，快走。仙宫正在抓捕火离人，意在融化双龙冰翼。飞云真人今天召集我们过来，是请我们品苍天花的花茶吗？我想诸位早有耳闻，如今金灵蝶失而复得，对水灵蝶给的指示是一个双鱼状的冰印。我查清楚了，这冰印就在洛仙宫的最危险，也是最隐秘的地方。现在洛仙宫他们正努力的开启冰印，如果诸位不想让这水灵蝶……落在他们的手里，我想我们得赶快行动。可是洛仙宫素来缥缈不定，毒雾笼罩，位置尚不可知，更不要说其中的构造了。虽然我们都知道灵蝶指向洛仙宫，可是也断然不能贸然前往。
这便是洛仙宫的地图。这里，这里，还有这里，我都配备了船只，所以我们可以随时攻打洛仙宫。现在我还得到了锦雾的熏香，每个船只都配备了，所以你万无一失。既然我们掌握了有利条件，那我蜀山即刻派弟子下山。一同启禀掌门，蜀山师兄莫不烦求见。各位掌门，大事不好！玄机门弟子重秀才来报，说洛仙宫抓了大批火力人，而且被血明娥控制，而百里流光也为了救火力人而身受重伤。是。飞影真人，苍虚对洛仙宫近况了如指掌，难道你不知道火力人被抓一事吗？火力人身怀丹果，极不稳定。如今又被驯灵娥控制，如果此时我们贸然攻打洛仙宫，情急之下，洛仙宫会让火离人对抗我们。如果我们两败俱伤，那么恐怕就让洛仙宫坐收渔翁之利了。故此失彼，难道这就是上策？他们先屠了长青一派，杀了玄机门的掌门，现在是大好时机。如果错失良机的话，难道还要继续让洛仙宫祸害人间吗？完全明白。但真人也不必着急，既可以不费一兵一卒，又可以让洛仙宫先放了火离人。其他人的话，沙眼红听不进去，但有一个人的话，他一定爱听。百里流光，正是。以前的百里流光不问世事，但现在他的儿子和他的好朋友火离人，都被洛仙宫囚禁。如果他肯开口说服沙眼红。洛仙宫先放了火离人，不是不可能。谁都知道这个百里流光和洛仙宫的沙叶红是什么关系。先不说他反戈一击可能会和沙叶红成为同谋，就算他真的愿意去当说客，需要个一年半载的。难道我们等得了那么久吗？好，已知洛尾期限，如果百里流光不能说服沙叶红，再攻打洛仙宫，也不迟。既然众位掌门没有异议，那我们就暂且按兵不动，以日落为限。雀影，我当说客也不是一两回了，我现在就去。先服下这颗凝血丹药。情况我已经听说了，现在有一件事情，必须要你亲自去做，否则，不管是火离人还是蜀山苍虚，都会大难临头。你想让我做什么？阻止一场杀戮。如今各大门派已经商议好，决定要攻打洛仙宫。可你知道吗？洛仙宫抓了一批火离人，而且你儿子也在其中。如果真要开战，后果是什么？我想你比我更清楚。所以，为避免无辜伤亡，我希望你能说服沙眼红。你真的以为就凭我一个人，就能够让洛仙宫交出水灵蝶，从此不再祸乱江湖吗？剑圣，你也太看得起我了。我只希望你帮我说服山野红，日落前把火力人放了。放了以后呢？如今到这份上，该来的谁都跑不掉。洛仙宫被覆灭之事，虽阻挡不了，但沙映红并非不能活。既然你已经习惯隐姓埋名的生活，日后再带上一个人安稳度日，又有多难呢？
过这条船，是打算去带走龙儿。只是没想到，现在是在这样的情况下前去。日落之前，我会尽力说服沙彦虎。我也希望蜀山能够遵守自己的诺言。一言为定。熏香是一样的，可以驱散幻波池的迷雾。有了它，你就可以随意进出洛仙宫了。你就不怕我拿了香炉之后就离开你吗？如果你敢离开我的话，我就杀了你。说话没认出来，原来是你啊！我还以为苍虚新来的擦地老头呢。哼，哎，别闹了，怕什么？如今是掌门仁慈，把他从克己衙放出来，到这儿打扫卫生，难道他还真以为他是昔日的苍虚大师兄吗？不自量力！好了，掌门筹划许久要攻打洛仙宫，刚刚在凌云峰被长眉真人按下了，正在气头上呢。我们啊，还是少生事端为好。走，也对。跟他费什么唇舌？我们走。这是干什么？师傅，我儿日日夜夜在克己衙冥思悔过，已经改过自新，不会再自作聪明。如今，听闻师傅将运筹帷幄，计划攻打洛仙宫。徒儿，愿献一己之力，帮师傅达成所愿。你能有什么好办法？你刚刚是没有看透长眉那义正言辞的样子。本来就是邪教，人人得而诛之。而火力人生性危险，非我正道所能包容。而我苍虚，为本的是除邪魔卫正道。而一番说辞，告诉我苍虚若擅自攻打洛仙宫的话，便成了不仁不义之辈。师傅，蜀山不愿出手对付洛仙宫，只能说明死的人还不够多。到时候，我们找个小门派，多杀他几个人，嫁祸给洛仙宫。我们就有理由攻打洛仙宫，蜀山也再没有一合的理由。既然蜀山不愿出手，到时候我们苍虚直捣洛仙宫。
，是名正言顺的。主上要再阻止，你只会失了人心的。滚！你知道你自己在说些什么吗？你滥杀无辜！一个是，一个是，师傅饶命！师傅饶命！师傅！是因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。看你闯入我的世界，让我毫无防备，就这样付出一切。我痛，心微微刺痛。是。